Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea jijini Mwanza. Siku hii ya leo nakuletea mada inayosema mpenzi anasifiwa kwa maneno haya mnapofanyana mapenzi. Mpenzi anasifiwa kwa maneno haya mnapofanyana mapenzi walimkuta na kesi hapo mtu anafanya mapenzi na mtu lakini anaonekana yupo yupo au akili yake inaenda maeneo mbali mbali tofauti na eneo la tukio mawazo yanakwenda huku na huku kiasi ambacho mtu anashindwa kupata furaha ya kutosha kuna wengine wanafanya mapenzi ili mradi tu mwenzie arizike sasa ya hali sio nzuri pale ambapo wanafanya mapenzi alafu kufurahia tendo la ndoa kuna tofauti na mtumwa anayetumia anayetumiwa na mtu mwingine kwa faida ya mtu mwingine. Sasa hali hiyo haipendezi kwa hiyo ni jambo la msingi upate sababu za kumsifia mpenzi wako na sio hilo peke yake ni wajibu wako kumsifia mpenzi wako. Nikupe story ya kweli. Dada moja alikuwa amezoea sana kila anapofanya mapenzi na mume wake anamwambia asante wanapokuwa wamemaliza. Lakini mwanaume alikuwa hafanyi hivyo. Baadaye mwanamke akaona no, kwa nini natoa asante tu peke yangu, mwezi wangu hatoi hata asante hata shukrani. Na yeye akaamua atakusema ile asante, akaacha. Alipoacha mwanaume akashtuka, mbona hujasema asante? Hujafurahia tendo la ndoa leo? Mwanaume mwanamke pasa zungumza kweli, siku zote mimi nasema asante au usemi siku moja, unaona kama ninachokupa kikusaidii. Sio cha muhimu kwako. Unaweza kuona? Sasa unaweza usiambiwe kwamba unachokifanya sio sahihi lakini mwenzio akatoa tafsiri nyingine alafu akafanya mambo ya ajabu kama mchepuko kaka mmoja amekuja usini kwangu anatuhumiwa na mwana na mwanamke kwamba wewe na mwanamke pembeni uko na mwanamke wa nje una mchepuko kisa mwanaume anatatizo la kuwa ikumaliza yoka kaka alikuwa amekuja kuchukua dawa usini kwangu anasema anatuhumiwa kwamba na mwanamke mwingine kwa sababu ana tatizo la kuwa ikumaliza anaona kwamba utamu wote umemalizia kwa mwanamume mwanamke mwingine alafu anakuja kwa mkewe hamna kitu na dakika mbili tu amepizi sasa hiyo hali haipendezi sasa ili uweze kusifiwa lazima ufukuze uwe na vitu ambavyo vinastahili sifa kila mmoja anahitaji kusifiwa katika maisha yetu anahitaji kuonekana kwamba yuko sahihi na analolifanya ni sahihi no. kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba pale ambapo wanafanya vibaya kutasifiwa na ukiona husifii manake kwa sehemu kubwa unafanya vibaya. Kwa kuna mbele zunguze. Sawa, kuna kitu ambacho unaweza kutafuta hata kwenye Google wale ambao wanafahamu Kiingereza kinaitwa praise kink. Praise kink. Kink ni K I N K. Angalia, tafuta wewe mwenyewe. Inaitwa praise kink. Yaani kwa hiyo kuna style za kufanya mapenzi katika mape, katika mahusiano ya kimapenzi ambazo lazima uh, hali ya kumsifu mwenzio iwepo. Unaweza kuwa unamuumiza kwa kuto kumsifia mpenzi wako bila kujua. Huenda unamhuzunisha mpenzi wako kwa kuto kumsifia bila wewe kujua mbona unamhuzunisha na tafuta science sasa hivi. Unapomhuzunisha mtu yanakaa moyoni ni vigumu sana kutoka ile huzuni kutoka sio rahisi. Sasa naomba nikwambie maneno ambayo unapasa uyaseme eh, kama kumsifia mpenzi wako, kumsifia mpenzi wako. Kubwa ambalo wengi wanalitumia kwenye kusifiana unasufia uzuri wa mtu muonekano wa nje ana makalio makubwa ni handsome ni mrefu ana kifua kipana ana six abs vitu kama hivyo hiyo ndio rais watu wengi wamekuwa ni wepesi kusifia uzuri wa nje sawa sasa tafiti za kisayansi zinasema hivi sawa naomba nikusomee nimeandika wapi anasema hii hapa anasema hivi anasema hivi sawa once you have interest then looks have been approved and it is all you and your personality if you if you you make mistake it is you and your looks maybe unaweza kumvutia mpenzi akapendezwa na muonekano wako una sura nzuri ni mweupe ni mrefu unaweza kumvutia mtu lakini ukafanya makosa katika maeneo hayo hatari itakuwa mbele ya uhusiano wako na kusomea hii hapa sawa sawa maybe looks determine your dating pool size maybe muonekano wako mzuri muonekano wako ndio una sababisha watu wengi wapende kuwa na uhusiano na wewe au wa, wasipende kuwa na uhusiano na wewe kwa hiyo kama ukiwa una sura nzuri wengi watavutiwa kuja kwako kukutongoza 
au kuanzisha mahusiano na wewe kukubali kirahisi kwa wanaume. Sawa? So, uh, looks determines your dating pool size. Your personality determine your success rate with those in your dating pool. Na mimi jinsi gani unaonyesha mambo ambayo yanastahili sifa? Sawa? Lina sababisha ufanikiwe zaidi katika mahusiano yako kutokana na wale watu ambao wamekupokea wale watu ambao wamekubali kwa hiyo mpenzi uliyemkubalia naye mafanikio katika uhusiano wako inategemea ni jinsi gani unafanya mambo yanayostahili sifa yanayokubalika kwamba haya kweli yanastahili sifa sasa sikiliza he prays king kiambwa nimeizungumzia nimefanyia tafiti na mwanamke mmoja akasema hivi akasema hivi hmm. so, My boyfriend likes it when I praise him before, during and after love making. Boyfriend wangu anafurahia sana ninapokuwa ninamsifusifu kabla ya tendo la ndoa, wakati wa tendo la ndoa na baada ya tendo la ndoa. Kwa unaweza kuona maeneo hayo ambayo napaswa yapa kipaumbele. Sawa? Unamsifia mtu kabla ya kulaliana, mnapokuwa mmelaliana na baada ya kulaliana. Sasa haya ni mambo ambayo lazima uyaweke kwenye akili yako kama unavyoweka nyimbo kwenye simu card kwenye memory card alafu kwenye, kwenye simu yako hata hivyo kama unavyoweka nyimbo kwenye simu yako ili usikilize baadaye haya ni mambo lazima uyaweke kwenye akili yako kwamba naifahamu haya maneno ni maneno ya kutumia nitakwambia maneno gani na nakupata huu ni utangulizi nitakwambia ni maneno gani sawa sasa I wasa huyu ni mwanamke anasema hivi I don't know what to say as now it gets it gets really repetitive kwa sababu sasa hivi wewe uliozoea kusema tu asante baby asante baby kila mara inapojirudia rudia mara nyingi inaboa sio tangazo la Coca-Cola hilo sawa sio tangazo 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 la Mpesa au la Tigo inajirudia rudia tu kama tangazo la Dioni inajirudia rudia tu nasema inafikia hatua mwezi anaboreka na kila kitu sawa kwa hiyo sasa 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 ni kwamba lazima ufahamu kama mwezi anahitaji asikie lingine sawa so, lingine ambalo litasababisha kweli upewe sifa na kwa maneno ambayo nitayatoa hapo hapo mbele kidogo ni mpizisho usio wa aina ile ile yeye mtu anapizi kwa aina ile lazima mara nyingine anapizi anapiga kelele mara nyingine anapizi mwili unatetemeka mara nyingine anapizi anaguna sana <coughs> oh, baby asante asante usi kwa lazima kuna mpizisho tofauti tofauti lazima ujue mwanaume ili utoe mipizisho tofauti kwa mwanamke. Lazima ujue mwanamke unaniangalia. Ili utoe mipizisho tofauti kwa mwanaume. Lazima ujue yafuatayo. Kwamba mwanamke, wewe mwanaume mwenzangu, ujue kwamba mwanamke ana maeneo na saba katika mwili wake ambayo yana miisho mingi ya mishipa. Yafahamu. Ambao ukifahamu jinsi ya kuichezea wakati mnalaliana, wakati tunafanya mapenzi. Unasababisha mipizisho tofauti. Ukitumia maeneo saba katika maeneo 17 katika mwili wa, 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 wa mwanamke mpizisho wake utakuwa tofauti wakati umetumia maeneo kumi. Ukitumia dakika tano kumwandaa mwanamke huyo mpizisho wake utakuwa tofauti na iwapo utakuwa umetumia dakika kumi na tano. Huyu mwanamke atakavyopisi atakavyokuwa amepizi atapata raha tofauti na ile ya dakika saba ya maandalizi. Na wewe mwanamke unanisikiliza? Unapompizisha maeneo wake utakuwa tofauti na utakuwa umempizisha kwa kutumia maeneo nane katika 14 alionayo katika mwili wake maeneo nane ambayo yana misho mingi ameshifahamu katika mwili wake kwa hiyo lazima kuwepo na mipizisho tofauti tofauti so ikiwepo mipizisho tofauti tofauti na maneno ya kumsifia mpenzi wako etap lazima atakuwa tofauti sawa 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 sa. mwanaume mmoja akasemaje always the words of praise linger the longest making me blush long after it is over as if yale maneno ya sifa sawa yanakaa kwenye akili yangu muda mrefu hata baada ya tendo la ndoa lenyewe kuisha haleluya yani eh unaona sasa yanakaa muda mrefu kwenye akili yangu hata tendo la ndoa lipokuwa limeisha bado nakumbuka mambo ambayo uliyafanya kwa hiyo maeneo yale 17 katika mwili wa mwanamke Maeneo yale 18 katika mwili wa mwanamke unapokuwa unayatumia hizo unavyoyatumia udahafu baadaye ukao unamsifia atakumbuka jinsi gani ulikuwa umeweza kuchezea korodani sawa sawa mpaka pata utamu ambapo mwanamke mwingine alishindwa jinsi gani uliweza kuchezea matiti ya huyu mwanamke 
Jinsi gani unaweza kuchezea kitovu cha huyu mwanamke? Jinsi gani unaweza kuchezea makalio ya huyu mwanamke? Jinsi gani unaweza kuchezea shingo ya huyu mwanamke? Kiasi ambacho akapizwa kwa mshindo mkubwa mpaka anashangaa kwa nini wanaume wengine walishindwa kunipizisha kama anavyopizisha huyu? Mwanamke mmoja Arusha, mwanaume mmoja Arusha alimpizisha mwanamke kwa mara ya kwanza baada ya kupata hizo video clips za maeneo 17. Mwanamke ameamka kitandani, amekaa kwenye kitanda, ameshika kichwa hivi, anasema mume wangu, leo umenifanya nini? <laughs> mume wangu leo umenifanya nini? Ndoa ya miaka tisa. Mwanamke aliyekuwa bahiri kwa mara ya kwanza anaomba mkopo wa milioni sita. anampa mume wa ongezee mtaji wake kwenye biashara. <laughs> anampa, anaye, anampa, anambia asante baby. Kindio kitu ambacho nilikuwa nakitaka katika ndoa hii kiwepo. Kiendeleze na nakutia motisha kwa hii milioni sita. Unaweza kuona dada mwingine wa euro ndani wa nani wa Ulaya huko Ulaya Bubeligiji. Kwa mara ya kwanza anampizisha mwanaume mbegu zinaruka kama risasi. Kisha hawa zinaruka kama risasi. Mwanaume anampa mwanamke euro elfu tatu. ambao kwa hela ya Tanzania ni milioni nane. Unaona <laughs> milioni nane chini bolegeji hii ni story na huyu dada nilimtumia video tarehe 24 mwezi wa, wa, wa tano. sawa so, tarehe tare 29 ananipa huo mrejesho huyu <laughs> unaweza kuona sasa sikiliza niingie sasa kwenye eneo ambalo limebeba mada hii sawa so, maneno ma, ya kutumia unapomsifia mpenzi wako wakati wa tendo la ndoa la kwanza sawa so, sawa so, so, la kwanza sawa so, yeah, yeah. mwambie mwana yani unapochezea sa unapochezea korodani zangu pale unapochezea wewe yani nafurahia pale ambapo unazininyaminya kupitia kuanzia pale kwenye ile sehemu ile ambayo ninashikilia zile korodani na nafurahia kweli yani unapochezea korodani zangu unapinyaminya eneo lile ambapo baadaye unapoanzia korodani alafu na kuzivuta vuta kidogo hivi na kuzi eh kuzimasaje masaji hivi yani wanafurahia kweli unampa mutisha arudie hicho ili upate utamu zaidi ajione na yeye anajua ina unamtia nguvu Sawa sawa sawa. Yaani ulipokuwa ni nyonya dudu langu. Ulipozamisha dudu likazama, alafu kaanza kuhemea hemea ile joto la mdomo wako ulipokuwa inaingia. Yaani nilikuwa sikia utamu mpaka kwenye vidole. Mpaka kwenye makucha na sikia utamu. Kama unaweza kuona, yaani unaelezea kitu ambacho alikuwa anakifanya. Sasa wewe huna unachokifanya uta usifiwe wapi? Utasifiwa wapi? Sawa sawa. Yaani mke wangu na najiona na bahati kweli. Na najiona na mwana, yani mwanaume anayejua kuchezea makalio ya mwanaume namna hii. Sio tu mwanaume na mwanamke mwanaume anacheza makalio, yani unavyo minyaminya, unavyo tomasa tomasa baby. Nakupenda mke wangu. <laughs> Unaweza kuona? Sawa, so, nakupenda mke wangu. Yani unajua kuchezea, yani makalio unayecheza, unakuja kwenye mapaja, unachezea chezea pale unabonyesha bonyesha, unalamba lamba mapaja yangu, mke wangu. Ali kote ile kupita na kosea kwako ndio nimefika sawa kwako ndio fika ndio nimefika kwa hiyo ni jambo la msingi sawa nimekuchagua wewe uwe wangu ana nimekuchagua wewe ni wangu una sababu za wewe kuendelea kuwa wangu sawa 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 lingine sawa unamwambia mke wangu Yale mke wangu yani sikujua jamani kama unaweza kufanywa kitu kama sijawahi kusikia sijawahi kujua kama naweza nikafikia utamu wa namna hii yani mpaka mwili unatetemeka <laughs> yani jinsi unavyochezea ume wangu kwa mikono yako na yale mafuta ya wanda 8 unavyoyatumia unavyosubua subua na kutelezesha <laughs> Yaani, yaani, yaani ndio vitu ambavyo vitu vinasababisha nikukumbuke mara kwa mara. Ukiona nimekutumia message mchana, sawa? Nimekumbuka kitu. Ukiona niko kazini nimekumbuka, nimekumbuka message. Maana kuna mwanamke alipita pale. Sawa? Akawa anachekea chekea, anachekea chekea nikakumbuka mke wangu tamu ni pajana. Nikamsahau yule mwanamke, anataka nikamtongoze. Haya nimeenda dukani leo kununua kwa duka la la, la, la vifaa vya ofisi. Nimeenda kununua kifaa cha ofisi, mwanamke ananiomba ela chai asubuhi asubuhi sababu mwanamke ni mzuri ananiomba ela chai unaweza kwa vitu kama hivyo kwa hiyo hivi ndio vinavyotakia kuchochea mapenzi yanakuwa na nguvu sawa sawa it feels so amazing when you do that asubuhi nikisikia alao niponifanyia hivyo sawa 
Ah, so, Nobody can be a kid, not in his news, 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 Maji mengi kupita kiasi. Ah, baby, yani, yani, hmm. yani baby, tundu lako tam, baby. So lingine ukiingia unasikia kama vile amejamba. Ah, ah, kwa kutundu lako safi. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo unampa sababu ya kujivunia kuwa na wewe. Lakini kwa wanaume wengine anasifiwa tu kwa sababu amechepuka. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo lazima uyafanyie kazi ili uweze kuonekana ni mtu ambaye una unafanya vitu ambavyo ni sahihi. Sawa? So, Yeye unamsifia ufundi aliye nao mpenzi wako. Unamsifia. Sawa? So, unamsifia ili aone kwamba anaoyafanya sio bure. Sawa? So, nimalizie na ili moja. Sawa? So, nimalizie na ili moja. Sawa? So, mtu mmoja akasema kwamba this is something I love to be told. Praise King. Lakini kuna vile kitu body worship. I have a huge need to be told I am good in bed. To know that I'm pleasing my partner. I also like this paired with body worship or just being careless. I I kwamba nina uwezo wa kufurahisha mpenzi wangu. Sawa, ningependa hii iunganishwe pamoja na mwanaume kunipa pasa papasa, ananilamba lamba na kunibusubusu mara kwa mara. Kile unajua kama vile ametia sahihi kweli wewe mke wangu ni mtamu. Ah ndio ametia sahihi hapo. Kweli unasema na yani vikiunganishwa hivyo. Sawa, najisikia raha. Sawa. Asema hivi sifa zinasababisha mtu Aki, akupe kila kitu na zaidi ya kila mbocho unaitaji. No, akupe kila kitu na zaidi ya kile ambacho unaitaji. Hiyo inaitua affirmation play. Itafute kwa jagugo utaikuta. No, Inyesha kwamba wewe unamsamini huyu mtu. <coughs> Mwambine, hani baby unavyo nipizisha. Hani <coughs> baby unavyo nipizisha. Nasikia utamu. Sao Baby, let's kill time, baby. We're going to be positioned. We're going to be in a position. We're going to be positioned. I'm not you. I am not Mama. I'm going to pass up. We are incorporated. We are working. Come on, it's a hem. We are moving. We are not going down. The more you know, you try to conquer your fund. The more knowledge you get, the better it gets. Can you not put a limb on your side? Deepo, we are serving Mama. We are going to be on the side. He, the clinic here, Afia Mapenzi, na Doctor Paul Nelson Mwepopo. Niko Mwanza, kita kwa gizia hizo video clips na majarida jinsi ya kumuandama mwanamke, maeneo yale kumina saba niloyo zungumza, mwanamke kumuandama mwanaume, maeneo kumina nne, na mambo mbali mbali ya kumufanyia mwanaume, mnapokuwa mnafanya mapensi, kita kwa gizia video hizo, na kutumia da video hizo kwa njia ya Gmail, barua pepe, ya Google, inaitua Gmail, situmi kwenye WhatsApp. Sawa, so, nambazangu za simu hizi ya patu wasuliani Na kuandike hizo nambazangu wapuchini Na aina za video mbali mbali na majarida mbao ni nayo Kwa mbao ni nayo kwa kutumia kwa njia ya gmail Nambazangu za simu ni hizi fuatazo 0, 7, 5, 4, 0, 3, 9, 9, 9, 9, narudia 0, 7, 5, 4, 0, 3, 9, 9, 9, 9, Kingereza 0, 7, 5, 4, 0, 3, 9, 9 Nine four zero seven five four zero three nine 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 four. Repeat. Sikufungulia tena wakalie mara ya pili. Bye.